जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे सुबह की शुरुआत होती है वो प्रार्थना से होती है और प्रार्थना का मतलब है कि हम अपने इष्ट से सुबह सुबह कुछ मांगते हैं कुछ उससे निवेदन करते हैं और बड़े हर्ष और बड़े अच्छे सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और विद्यालय में जो प्रार्थना सभा होती है वो कई सारे उद्देश्यों को अपने अंदर समेटे होते हैं एक तो विद्यार्थी शिक्षार्थी और स्कूल के सभी स्टाफ एक ही समय पे एक साथ इकट्ठे होते हैं सुबह सुबह और बड़े ही खुश मिजाज ही माहौल में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं नमस्कार करते हैं और फिर एक साथ खड़े होकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो जो प्रार्थना सभा है तो विद्यालय में सारे कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ साथ सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के दिन को शुरू करने की है और ये हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये हमारी पूरी दिनचर्या का एक बहुत अच्छा पार्ट है और मेरा ऐसा कुछ अनुभव है कि जो प्रार्थना सभा है वो हमारी पूरी दिनचर्या पर असर डालती है सीखने सिखाने पर चाहे वो हमारा डेली का काम शिक्षक के तौर पे या एक हेड टीचर के तौर पर या बच्चों का पढ़ने लिखने का काम हो सभी की मनोदशा पर बहुत अच्छा प्रभाव और हम लोग सब उसे अब तक करते भी आ रहे हैं विद्यार्थी के रूप में भी और शिक्षक के रूप में भी आप लोगों का क्या मानना है शिक्षा शास्त्री भी बहुत कहते रहे हैं किस पर ध्यान दें क्या आपने कुछ इस तरीके का उसमें कोई नवाचार किया हो एक तो प्रार्थना का तरीका ये है कि हम सुबह इकट्ठे हुए और कोई एक प्रार्थना हम लिखी उसके बाद राष्ट्रगान किया और फिर लाइन में अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए यदि कोई निर्देश देना हुआ तो हमने वो दे दिया इसके अलावा भी क्या कोई और इनोवेशन होता हो सकता है दीप माला से जी मैम इसके अलावा जो इनोवेशन इनोवेशन क्या रहेंगे कि पीटी मैंने स्टार्ट करवाई सब बच्चे लगे पीटी करेंगे और पीटी के साथ साथ जो भी काउंटिंग करते हैं वो काउंटिंग वो इंग्लिश में करते हैं और ऐसे वन से हंड्रेड तक लगातार वो काउंट करते रहते हैं कि ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद जब भी मेरी पीटी स्टार्ट होती तो वन टू ट्वेंटी फिर ट्वेंटी वन से फोर्टी फिर फोर्टी वन से सिक्सटी इस तरीके से करते रहते हैं अगर कुछ और भी चेंज करना चाहें किस दिन चेंज करना है तो हम उसे अल्फाबेटिकली भी करा देते हैं कि हम ए बी सी डी इस तरीके से करके वो करते पीटी ही है एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन वो ए बी सी डी बोलते हैं या आ आ ई ई इससे भी करवा सकते हैं बहुत अच्छा इसका तो मतलब कि आपने जो उनका एक पीटी जो कि हमारी प्रार्थना का एक हिस्सा है उसके साथ साथ लर्निंग को भी रखा है ताकि सुबह से ही वो एक तरह से स्वस्थ माहौल में खेल खेल के माहौल में ए बी सी डी भी सीख रहे हैं वन टू थ्री भी सीख रहे हैं और काउंटिंग कर रहे हैं और इंटरेस्ट कर रहे हैं देवेंद्र जी इसके अलावा कुछ और नया हो सकता है जी बिल्कुल जैसे कि हमने अपने स्कूल में क्या किया कि हम प्रार्थना सभा जब शुरू होती है उसके बाद बच्चे का तरफ तो होते ही उसमें क्या किया कि हमने कुछ महापुरुषों वैज्ञानिकों या जो आविष्कारक हैं उनके एक दिन के हिसाब से एक कैरेक्टर को लेकर उनके चरित्र पर या उनसे संबंधित एक कुछ छोटा सा वक्तव्य हमने सुनाया बच्चों ने वो सुना उससे क्या हुआ कि उनके अंदर उस ज्ञान को आत्मसात करने का एक गुण पैदा हुआ कि हाँ ये हमें कुछ किसी अच्छे व्यक्ति के विषय में कुछ ज्ञान मिला इसके अलावा ये है कि पहले तो हम ऐसा होता था कि प्रार्थना सभा में खुद ही कुछ कह रहे हैं बच्चे सुन रहे हैं और अच्छा कुछ सीख रहे हैं लेकिन जैसे कि योगा शुरू किया तो योगा से बच्चों में क्यूरसिटी आई कि हाँ हमें स्कूल में जाके सुबह कुछ नया मिलता है तो उससे उनमें एक स्कूल आने की मतलब हैबिट बढ़ी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे आना शुरू हुए उपस्थिति पर भी असर पड़ा उपस्थिति पे असर पड़ा और एक सबसे नया जो अभी कुछ महीनों पहले शुरू किया है कि अब हम ना बोलकर हम अपने क्लासेस के बच्चों को बुलाते हैं तो बच्चा आके प्रेयर में सबके सामने यानी सत्तर अस्सी नब्बे बच्चे जो मेरे स्कूल में हैं उनमें से अस्सी पिचासी आते हैं उनके सामने अगर एक बच्चा आ रहा है और वो छोटी सी भी बात बोले उसको ये नहीं कहना है कि आप बड़ी सी कोई कविता कहानी सुनाइए अगर आती है तो अच्छी बात है नहीं तो वो छोटा सा कुछ बोले जैसे सभी बच्चों को सुबह मंजन करके आना चाहिए उसने ये बोला वो छोटे क्लास का बच्चा है वो अगर इस तरीके से बोल रहा है तो उसको बात बोलने के बाद अपने आप में अंदर भी वो सुधार करने पे वो विवश होगा और वो सुधार ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो हम समूह के सामने में अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं और उससे उनका कॉन्फिडेंस जनरेट होता है स्टेज पर बोलने का एक जो भय होता है वो बहुत छोटी उम्र से ही खुल रहा है और यदि वो कोई साधन विचार रख रहे हैं तो निश्चित ही उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर आता है ये तो बहुत अच्छी बात है नीता जी इसके अलावा और क्या हो सकता है जैसे कि अभी दीपमाला जी ने कहा कि वो लर्निंग के नए नए तरीके अपनाती हैं और देवेंद्र जी ने कहा कि वो महान व्यक्तित्व की बात करते हैं प्रेरणादायक पसंद करते हैं योगा करते हैं 
और उसके साथ साथ बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं आपके स्कूल में क्या नवाचार हो हम लोगों ने भी अपने स्कूल में ये नवाचार करा है कि चूँकि हमें सामान्य जानकारी हर बच्चे को देनी होती है तो हम लोगों ने प्रार्थना के पश्चात सभी बच्चों को इकट्ठा करके जो जानकारी एक मिनिमम जानकारी बच्चे के अंदर होनी चाहिए वो हम एक सामूहिक रूप से कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं जिसमें हर क्लास को कैटेगराइज वाइज कि इस बच्चे इस क्लास के बच्चे को ये नॉलेज होनी चाहिए इस क्लास के बच्चे को ये होनी चाहिए तो वो हम पहले से प्लान करके रखते हैं और वहाँ पर उससे रिलेटेड हम बच्चों को जानकारी देते हैं सामान्य जानकारी फिर उसके बाद क्या करते हैं उसी का हम कॉम इससे क्या होता है बच्चों को ये रहता है कि हमें प्रार्थना के बाद कुछ आज नई जानकारी मिलने वाली है जो हमारी किताबों से हटती है किताबों में नहीं है वो लेकिन हमें समाज में अपने को बनाए रखने के लिए हमें वो सामान्य जानकारी जीते होनी चाहिए जीते की जानकारी होनी चाहिए उसके पश्चात हम लोग हर सैटरडे उसी का कॉम्पिटिशन कराते हैं अरे वाह तो उससे क्या होता है बच्चों के अंदर एक हेल्थी कंपटीशन की थीम बच्चों के अंदर आ गई है कि हम जब छह दिन अच्छे से पढ़ेंगे तब हमारा नेक्स्ट डे जो सैटरडे को है वो हमारा इसका कंपटीशन होगा तो बच्चे हमारी बताई गई बात को हमारी दी गई जानकारी को बहुत अच्छे से अंदर अपने अंदर उसको ग्रहित करते सीखते हैं और समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है क्योंकि सैटरडे को उनको कॉम्पिटिशन होना है उनका तो ये बहुत अच्छा हेल्थी कॉम्पिटिशन की भावना बच्चे के अंदर आ रही है और सामान्य जानकारी किताबों से हट के बच्चा कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है बहुत ही अच्छा शुक्ला जी अब मैं जानना चाहती हूँ ये मॉर्निंग असेंबली का टाइम कितना होता होगा ये स्कूल तो अगर पूरा देखें तो आधा घंटा तक तो ऑलमोस्ट आधा घंटा बच्चों को लाइन अप करके और समाप्त करने तक आधे घंटे का पूरा होता है आपका फोकस क्या रहता है जैसे कि प्रार्थना में अभी तक हमारे सामने आया है कि हम लोग उसमें कुछ इनोवेटिव करते हैं आ, कुछ लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं या उनके कुछ पर्सनालिटी पे फोकस कर रहे हैं प्रार्थना में आपका किस किस बात पे फोकस रहता है मैम मैंने विद्यालय छब्बीस जुलाई को ज्वाइन किया था और सोचा था कि पंद्रह अगस्त को एक अच्छा कार्यक्रम कराएंगे तो पंद्रह अगस्त के कार्यक्रम के जैसे ही मैंने चार दिन बाद बच्चों को तैयार करना शुरू किया मुझे देख के बहुत हैरानी होती है कि बच्चों को कुछ करता है बहुत कम आती है अच्छा तो मैंने सोचा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है तो पंद्रह अगस्त के कार्यक्रम में बैठने के तत्काल बाद मैंने देखा कि जो प्रार्थना होती है प्रार्थना के समय को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कविता लड़ने के लिए तो पहले कक्षाओं में मैंने पहले एक कक्षा एक से आठ तक की किताबों से प्रार्थना की तरह की जितनी कविताएं उनको इकट्ठा किया उनको गाने का तरीका मिस्टर आनंद स्वरूप तरह विद्यार्थी सर हैं उनसे मैंने सीखा कि किसको अलग अलग तरीके से कैसे गाते हैं या एक ही कविता को अलग अलग तरीके से कैसे गाया जाता है और उनको बच्चों को एक हफ्ते के प्रैक्टिस कराने के बाद हर हफ्ते हम एक नई कविता अपने जो ट्रेडिशनल प्रार्थना है दया का दान भक्ति का बच्चे गाते थे और प्रार्थना और राष्ट्र नाम था इसके अलावा एक कविता इंट्रोड्यूस की और उसमें बच्चों ने बहुत मजा लिया और मेरा तब ये देखने में आया कि जब हम अगला छब्बीस जब एक कार्यक्रम कर रहे थे तो उन्हीं कविताओं को बच्चे अलग अलग बच्चों से कविताएं करा करके और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा हुआ और बच्चे को अपने जीवन में जब भी कभी ऐसा अवसर आएगा कि कुछ कविताएं सुनाओ तो उसके पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी होगी उसके मन में ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम उन्हें मतलब एक तो एक खुशमिजाज माहौल हो जाता है कविताओं की लर्निंग हो जाती है और अभिव्यक्ति का भी बहुत अवसर मिल रहा जैसा कि नितेश जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना में हम लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं बच्चों को सदाचार भी सिखा देते हैं और अनुशासन भी सिखा देते हैं तो आपका फोकस किस चीज़ पर रहता है जैसा कि आप लोग बात किया अनुशासन का तो सबसे ज़्यादा तो हमारे स्कूल में पंचुअलिटी पे फर्क पड़ा है कि अगर प्रार्थना सभा इस समय कोई मिस नहीं करना चाहता है और सभी बच्चे समय पर समय का पालन समय पालन और उसके बाद में मैं हमेशा प्रेयर के बाद में और स्कूलों में भी होता है मैंने देखा लेकिन मुझे उतना एहसास नहीं था कि उसका इफेक्ट इतना है कि मैं प्रेयर के बाद में और राष्ट्र गान के बाद में बच्चों से कहवाता हूँ हम सब एक हैं बच्चे मैं बोलूँगा हम सब बच्चे होते एक हैं वी आर इंडियंस तो अगर कभी आप लोगों के सभी स्कूल्स में ऐसा होता है कि बच्चे लड़ने आ जाते हैं लड़े और उनकी शिकायत करने आ गए हमने ऐसे लड़ क्यों ये वो तो अच्छा हम सब सभी दोनों लोग बोलेंगे लड़ती रहे एक है <laughs> तो जो वो बोलने का चलन है कि हम सब एक हैं तो किसी भी स्थिति में अगर हमारे बच्चे या कभी लड़ाई झगड़ा या उनके गांव में भी अगर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं 
तभी वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और उससे वो हमेशा एक दूसरे को एक मानते हैं एकता की भावना है संस्कार है और हम लोग एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में रहते हैं और विद्यालय चूंकि एक पहली सामाजिक संस्था है जहां बच्चा समाज में रहना सीखता है तो यहां हम लोकतंत्र के संस्कार दे सकते हैं कि किस तरीके से सबको एक साथ रहना है और बिना लड़े एक दूसरे को समझते हुए आप तो योगा के ट्रेनर भी रहे हैं तो कुछ ऐसा आपने ट्राई किया जी जी मैं एक सुबह के टाइम में क्योंकि गर्मी और मैं ये जरूर ध्यान देता हूँ की अगर योगा करवाना है तो ये नहीं जरूरी की हमेशा पूरा करवाना उसी समय है उसके लिए हमने बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो हम इस क्लास रूम में सब्जेक्ट के साथ में भी करवा सकते हैं और सुबह के टाइम में एक हस्पाद आसन और एक ताड़ आसन वो जरूर करवाते हैं कि उस समय हमारी लाइन स्पीड डिस्टर्ब नहीं होती है और ये इजीली हो जाते हैं और स्ट्रेचिंग से इन दोनों चीजों से बच्चे को फ्रेश भी फील होता है देवेंद्र जी आप भी योगा कराते हैं बच्चों में कुछ चेंज देखा आपने योगा बच्चों में चेंज ये देखा मैम की बच्चों में थोड़ा योगा अगर हम रेगुलर कराते हैं तो बच्चे में धैर्य की भावना डेवलप होती है कि सबसे अच्छा है कि सुबह को हम जानते हैं कि गांव में तो खुला माहौल होता है और फ्रेश एयर होती है योगा का सबसे बड़ा रोल सांस पर है कि अगर हम उसे कुछ सांस से संबंधित करा रहे हैं तो फ्रेश एयर उसके अंदर जा रही है वो इनहेल और एक्सहेल कर रहा है बच्चों की कुछ लर्निंग पर उनकी हेल्थ पर कुछ असर पड़ा है जी हेल्थ पर यह है कि बच्चे की खैर ये अभी तो सात आठ महीने हुए हैं लेकिन कुछ बच्चों के चेहरे पर चमक भी आती है और थोड़ा यह है कि स्वास्थ्य में यह ऐसा है कि बच्चे पहले कुछ ज्यादा बीमार हुआ करते थे अब थोड़ी बीमारी बड़े क्लासेस में कम हो ये तो बहुत अच्छी बात है लक्ष्मी जी आपसे जानना चाहूंगी कि आपने प्रार्थना के समय में क्या क्या इनोवेशन किया है मैम ये यहाँ से आपकी बात से कि बच्चों की जो दिनचर्या का आरम्भ होता है वो मॉर्निंग असेंबली से होता है और हमें उसको प्रभावी बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए इसके लिए जो मैंने सबसे पहली कोशिश की है वो ये है कि बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया है मेरे विद्यालय का ये नवाचार है इससे पहले भी हुआ करता था वो ये है कि जो बच्चे हैं वो स्वयं लाइन बनाते हैं वो स्वयं लाइन बनाते हैं और जब मैं प्रार्थना स्थल पर होती हूँ तो बच्चे प्रॉपर लाइन में स्वयं खड़े हुए होते हैं ये मैंने उन्हें सिखाया है और आज भी स्वयं करने लगे हमारे यहाँ शिक्षकों के पास जिम्मेदारी है कि किस शिक्षकों के दिन असेंबली लेनी है तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आता है और हर दिन अलग अलग तरीके से बात में खड़ा जाता है जिससे फायदा ये होता है कि बच्चों को हर दिन नया लगता है और मेरी कोशिश ये थी कि दिन की शुरुआत ऐसी हो कि बच्चों को पूरे दिन ऊर्जा मिले और प्रेरणा मिले कार्य करने की वो पूरे दिन रुके विद्यालय में और इस तरह प्रार्थना कराने से मेरी ये कोशिश जो है वो सफल हो रही है कि बच्चों को सुबह से ही वो बोल रहे थे कि विद्यालय पहुँचना है और पहुँचने के बाद वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं कि बिल्कुल ये शिक्षा शास्त्रियों की बात यहाँ सच होती लग रही है कि जो हम जिस तरह का हमारी शुरुआत होती है सुबह की वो अंत तक आती है तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उत्साह से लवरेज रहेंगे तो पूरे दिन रहेंगे और नयापन हर एक को अच्छा लगता है बच्चा ही नहीं पढ़ा भी तो अगर हम बदल बदल के प्रार्थनाएं करते हैं तो ये आता है और लाइन में आना एक तरीके से संस्कार में आती है लाइन का मतलब अनुशासन ही नहीं है संस्कार में आना है और एक दूसरे को स्पेस देना है ये चीज़ हम उनके अंदर प्रार्थना के साथ साथ इतनी अच्छे से उनको आत्मसात करा सकते हैं कि जीवन में मतलब हम दूसरे को स्थान दे रहे हैं अपने आगे और पीछे और हम कहीं से लाइन कट नहीं कर रहे हैं इसमें मैम एक फायदा और हो रहा है मुझे जो मेरा टारगेट था वो ये था कि बच्चे अधिक से अधिक विद्यालय आए मेरी उपस्थिति मैडम बनी है से उपस्थिति मुझे लगता है उपस्थिति का तो सभी के यहाँ लगा एटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट बच्चे मेरे यहाँ आने लगे हैं असेंबली इफेक्ट बनाने के असेंबली से क्योंकि बच्चों को लगता है कि कुछ नया होने जा रहा है और वो समय से आते हैं और पूरे दिन पर एनर्जेटिक होते कार्य करते हैं और दूसरे दिन आने की फिर उनकी इच्छा होती है कि इसको दौड़ते रहते हैं गीतेश जी क्या कहना था जी जैसे अभी तो ये सब चीज़ें बच्चों ने सीखी एक चीज मैंने भी सीखी कि जब हम लोग क्योंकि फिर से मैं चीज़ों देखता हूँ सबकी और सीखता हूँ तो मैंने ये सीखा था कि चलो समाचार बच्चों को सुबह सुनाना चाहिए समाचार मैंने सुनाना शुरू किया बच्चों को लिख के भी शुरू में दिया मैंने कि ये पढ़ के सुना दो मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन कौन होता है और विराट कोहली कौन होते हैं उन्हें मैं ये भी नहीं मालूम था मेरे बच्चों को अच्छा तो फिर समाचार सुनाना एक तरीके से मुझे लगा कि इसमें व्यर्थ जा रहा है तो मैंने क्या किया कि जब मैं समाचार खुद भी थोड़ा लिख के आता था और फिर मैं अब वीडियो चाहे तैयार करूँ या मैं उनको कुछ स्वयं बताऊँ कि कौन अमिताभ कौन विराट कोहली या कौन हमारे 
समाज में और चीजें जो चल रही हैं उनके बारे में जानकारी दूं ना कि सिर्फ एक लाइन पढ़ के और उनको समाचार सुना दूं तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं मुझे लगी कि वो अपने गांव अपने परिवेश के बाहर की जो जो चीजें हो रही हैं उसको न्यूज के साथ में जान सके और समझ सके बहुत अच्छी बात पुष्पा जी आप चूंकि अभिनय और आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी आगे रही है मुझे निश्चित ही ऐसा लगता है कि आपने प्रार्थना स्कूल में कुछ ऐसा किया होगा आपका कैसा अनुभव है प्रार्थना सभा क्योंकि दिन की शुरुआत होती है हम लोग भी जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं ईश्वर को याद करने का तरीका भी नया होना चाहिए हमेशा तो मैंने अपने विद्यालय में ये किया है कि मैं डेली एक नई प्रार्थना करवा दूँ चाहे सुर ताल लय हो या ना हो क्योंकि हम म्यूजिक के टीचर नहीं हैं तो प्रार्थना नहीं होनी चाहिए तीन दिन चार दिन के बाद अपने आप से वो लय में आना शुरू हो तो बच्चों को सबसे पहले ये होता है कि मुझे नई प्रार्थना सुनने को मिलेगी और क्योंकि प्रार्थनाएं हमेशा अलग अलग होनी चाहिए हर धन को लेकर होनी चाहिए ये जरूरी नहीं है कि एक विद्यालय में हिंदू भी बचे हैं सब बच्चे सब एकदम सर बात के तो कोशिश यही रहती है कि सभी देवी देवताओं या अल्लाह या गुरु नानक जी सबका नाम आए ऐसी प्रार्थनाएं जब आप साथ में क्योंकि थाट्स बच्चे बच्चों को अगर हम बोलेंगे आज थाट कोई थाट बताना या विचार बताना तो विचार शब्द भी बहुत बड़ा होता है बच्चे के लिए और थॉट तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उनको ये बोला कि आप लोग डेली एक अच्छा कुछ एक अच्छा वाक्य लेकर आएंगे और वो बताएंगे जैसे कि विद्यालय को साफ रखना चाहिए हमें अपनी कक्षा में आवाज़ भी नहीं करनी चाहिए डेली स्कूल आना चाहिए या और भी बहुत अच्छी बात तो दो दिन तीन दिन बच्चों को थोड़ा एजुकेशन हुआ चौथे दिन कुछ बच्चे अपने आप से आज हम सुनाएंगे मैंने उनसे पूछा ये क्या तुमने अपने मन से बताया नहीं आज मैंने अपनी मम्मी से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत अच्छी बात है उससे सबसे बड़ा एक इनोवेशन मुझे ये मिला कि मम्मी पापा भी इन्वॉल्व हुए कि अच्छा आज तुम्हारी मैडम ने ये कहा कि कल कोई नई बात सीख करानी है तो ये बात बहुत अच्छी स्कूल में चोरी नहीं करनी किसी के बैग से पेंसिल या स्कूल में जाकर कचरा नहीं फैलाना है और अगर आपने कचरा फैलाया तो डस्टबिन में डाल रहा इस तरीके से जब विचार शुरू हुए तो बच्चों में नई नई विचार आने शुरू और कई बार ऐसा होता था वो ऐसे विचार होते थे जहां तक हम नहीं पहुंच सकते वो चीज हम नहीं सोच पाते हैं बच्चे ऐसे विचार को लेकर ये सबसे अच्छा इनोवेशन था साथ में क्योंकि मैं थिएटर से हूँ और कुछ पपिट्स पर काम करती हूँ कुछ वर्कशॉप की है तो बच्चों को पपिट्स के थ्रू कुछ सॉन्ग्स कर उनको दिखाना सुबह पपिट के द्वारा अगर कोई नई बात बताई उन्हें तो वो बिल्कुल जैसे पपिट हंसता है